ተናስተን ተመልካቾቻችን እንደምንሰምታችኋል ይሄ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በናው ቴሌቪዥን የምናስተላልፈው ተፈጥሮና ሳይንስ ፕሮግራማችን ነው ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ማህሪ ያለባቸው ይባላሉ የስራተ ምህዳር ተያያዥነትና ተለያይነት ዋና ዳይሬክተር ነበሩ ተመራማሪም ናቸው ከነዚህ ምሁር ጋር አብረን ዛሬ ቆይታ እናደርጋለን በመሬት ላይ ያሉት ነገሮች በብዛት የምንቀኝ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደና አመጡ ዶክተር ማህሪ እንኳን እናንተም እንኳን ደና ቆያችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን እድል ስለሰጣችሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንሺ እርሱ በዳይሬክተርነት ይመሩት የነበረው የአገሪቱን የስራተ ምህዳር ተያያዥነትና ተለያይነትን በሚመለከት ሰው የነበሩት ነገሮች ነበር ወደዛ ከመምጣቱ በፊት ግን ለተመልካቾቻችን ዶክተር ማህሪ ማን ናቸው ምን እየሰሩ ነው የሚለውን ነገር ትንሽ መግቢያ ቢሰጡን ስሜ ማህሪ ያለባቸው ባላለሁኝ በተለይ በብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ከግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ውስጥ በወለታ ግብርና ምርምር ማከለ ከጀማሪ ተመራማሪነት እስከ ተባባሪ ተመራማሪነት በ1994 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ በወለታ ግብርና ምርምር ማከለ ሰሰራ ቆይቼ ከዛ በኋላ በ2006 ዓ.ም ተመረተ ኢትዮጵያ ካቢና ደምርመር ኢንስቲትዩት ሲቋቋም ከወለታ ግብርና ምርምር ማከለ ወደ አዲስ አበባ የሚገኙ ማከላዊ ያካባዊና የደምርመር ማከለ ወይም በድሮ ስሙ የደምርመር ማከለ እዛ ተመድቤ ነው ሰሰራ ቆየውትኝ በሙያየም በመጀመሪያ ዲግሪ በካለማ ዩኒቨርሲቲ በደን ሳይንስ በሁለተኛ ዲግሪ ደግሞ እንደዚሁ በሁለት በ1998 ዓ.ም ተመረተ ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአካባቢ ሳይንስ አግኝቻለሁ ከዛ የሶስተኛ ዲግሪ ወይም የፒኤችዲ ዲግሪን በስፔናገር ከሚገኘው ባያዶሊድ ዩኒቨርሲቲ ከሚባለው በዘላቂ ኤደን አጠቃቀምና ያዝ የዶክትሬት ዲግሪን አግኝቻለሁ የመረመር ስራ የነም የሰራውት ጨልሙ የተፈጠሩ ደን ላይ ነው ከዛም ከ10 ከ2007 ዓ.ም ተመረተ ትምህርት እንጨርሽ እንደመጣሁ ላንዳ ለሁለት ወር በማከላዊ ያካባቢና ደምርመር ማከል በተመራማሪ አንድ ከሰራው በኋላ በሃምሌ 2007 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ የሰበኢትዮጵያ ካቢና ደምርመር ኢንስቲትዩት ወይም ተቋም የስራ ተምዳራ ያዝመረምር ዳይሬክተር ዳይሬክተር ቱኝ ለሁለት አመት ካገለገልኩ በኋላ በ2010 ዓመተ ምህረት መስከረም ወር ላይ ስዊዘርላንድ አገር የፖስት ዶክትሬት ወይም የደረ ዶክትሬት ዲግሪ ያገኘ ለአንድ አመት ስፔን አገር ከ2011 ኦልሞስት 2010 ን ከዶክተር የደረ ዶክትሬት ሰራ ቆይቻ አሁን ደግሞ ተመልሽ በማከላው ኢትዮጵያ ካቢና ደምርመር ማከል ውስጥ በተመራማሪነት ያገለግልኩ ይገኛልኝ እስኪ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ ፍራተ ምህዳር ምንድነው መሬት ምድር የሚል በጂኦሎጂስቶችና በእናንተ መካከል ያተረጓጎም ልዩነት እንዳለ ይገባኛልና ግልጽ ለማድረግ አዎ እንግዲህ ፍራተ ምዳር ማለት እንግዲህ በኢትዮጵያ ካቢና ደምርመር ተቋም ውስጥ ካሉት ስምንት ኮር ፕሮሰስ ወይም ዋና የስራ ሂደቶች አንዱ ነው ስራተ ምዳር ስንል ምንድነው የእጽዋት የመሬት የአፈር በአጠቃላይ ያለው የዘተላዩ አካላት እንትን መስተጋብር ማለት ነው ለምሳሌ እንሰሳቱ ሊሆን ይችላል እጽዋቱ ሊሆን ይችላል አፈሩ ሊሆን ይችላል ደቂቃ አካላቱ በዚያ ላይ ያለው በአጠቃላይ የዚያ መስተጋብር ነው ስራተ ምዳር ምንድነው ነገር ለምሳሌ በስራተ ምዳር ውስጥ ደኖች ይኖራሉ ወጣቶች ይኖራሉ ስለዚህ የዚያ መስተጋብር በአጠቃላይ ስራተ ምዳር እንለዋለን እና በኢትዮጵያ ወደ ዘጠይ ዋና ዋና ስራተ ምዳሮች አሉ ከነዚህ ውስጥ ሰባቱ የደን ስራተ ምዳሮች ናቸው ለምሳሌ እንትን በተለይ ደረቅ ደጋማ ደኖች እርጥብ ደጋማ ደኖች ቆላማ ደኖች ቁጥቋጦዎች በራዎች እነዚህን ጨምሮ ከነዚያዎች ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ ለምሳሌ ዋና ዋዘል ስራተ ምዳር ነዚህ ናቸውና የነዚህ በአጠቃላይ ያለው ስራተ ምዳሩ ሙሉ ነገር የሚይዝና ሰፊ ነው ስራተ ምዳር ሰነ ስለዚህ አካባቢን ይዛል ውሃውን ይዛል አየሩን ይያዘ የዚያ በአጠቃላይ አንደጋ የዚያው ወዱ ስራተ ምዳር ነው እንለው ማለት ምንድነው ወደ ስዊዘርላንድ ከመሄዱ በፊት የነበረበት ቦታ ስራተ ምዳር ተያያዥነትና ተለያይነት የሚል 
ዳይሬክተር ዳይሬክተር ነበር እስከ ማቆ ድረስ ታያጅነት ምንድነው ተለያይነት ምንድነው ሁለቱን ሲምጣቆራ አሁን እንግዲህ በያ አኒ ለተመት ከመሄደ በፊት ለሁለት አመት አስተባብረው የነበረው የስራተ ምዳር አያዝ ምርምር ዳይሬክተር ዳይሬክተር ነው የሚባለው እና በዚህ በስራተ ምዳር አያዝ ምርምር ዳይሬክተር ዳይሬክተር ከዛ በታች ሁለት ዋና ዋና የትክክለ ታቅጣጫዎች ነበሩን አንደኛው የትክክለ ታቅጣጫችን የተፈጠሩ ደን ኢኮሎጂ እና ያዝ ምርምር ክፍል ወይም ምርምር ዲቪዥን ምን ነው ነው ሁለተኛው ደግሞ ውሃና ውሃ ዘል ማርያቶች የምርምር ክፍል ነው እና በየስራተ ምዳር ተለያይነት ማለት ምንድነው እንግዲህ በተለይ አግራችን ኢትዮጵያ በከፍተኛ እንግዲህ በብዛት የከፍተኛ የሆነ የከፍታ ተለያይነት አሁን ለምሳሌ ከ ዳሎል ከዝቅተኛው ዳሎል ጀምሮ እስከ ከፍተኛው ራስ ዳሽን ድረስ ከፍተኛ የከፍተኛ ተለያይነት አላት የሀገራችን የከፍታ ተለያይነት ደግሞ የጽዋት ተለያይነት የብዙ ሀይወት ተለያይነት ያመጣልና እነዚህ ተለያይነታቸው ደግሞ እንግዲህ ተለያየ አይነት አሁን ለምሳሌ በአንድ አካባቢና የዚህ የከፍታ ተለያይነት ለምሳሌ አንድ 160 ሜትር ከፍታ እየጨመረን በሄድን ቁጥር የሙቀቱ መጠን በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየቀነሰ ይሄዳል የሙቀቱ መቀነስ መለያየት ደግሞ በተለይ የጽዋት ስብጥር የዝርያ አይነት ተለያይነት እየፈጠረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ተለያይነቶች በአጠቃላይ አገራችን ይሄ የከፍታ ተለያይነት የስራተ ምዳር የዚህ ተራራማ ሸለቋማ ሜዳማ ተለያይነቶች በአጠቃላይ አገራችን የተለያየ አይነት ስራተ ምዳር እንዲኖራት አድርጓል ማለት ነው እነዚህ ስራተ ምዳሮች ደግሞ የራሳቸው የሆነ የተለያየ ጸባይ ባህሪ ያላቸው ናቸው ማለት ነው ይህም በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ሀገራችን በአለም ካሉት 25 የብዙ ሀይወት ስብጥር ሀገራት ካሉት አንዷ ነች ይህም ደግሞ በተለይ የነዚህ ተለያይነቶች ደግሞ በአገራችን ወደ 7000 የጽዋት የተለያየ የጽዋት ዝርያዎችን ወደ 240 ያጥብ የጽዋት ዝርያዎችን እንደገና ደግሞ ወደ 840 ይመስለኛ ያዋፍ ዝርያዎች እና በአጠቃላይ አገራችን የተለያዩ ብርቅዬና ድንቅዬ እጽዋትና ያዋፍ የእንስሳት ዝርያዎች እንዲኖር ያደረገው ይሄ አካባቢ ወይ ምስራተ ምዳር ተለያይነት ነው አንድነት ስንል እንግዲህ ደግሞ አንድነት ስንል በአጠቃላይ እነዚህ ስራተ ምዳሮች ምንድነው አንድ የሚያደርጋቸው በተለይ በተለይ የእጽዋቱና አንድነት አንድ የሚያደርጋቸው ነገሮችን እንግዲህ ብዙዎቹ በተለያይነት ነው የሚያሳዩ ማለት ብዙን ጊዜ ደናማ የነበረው አካባቢ በመሬቱ መጎሳቆለም ሆነ በተለያዩ ችግሮች ምክንያቱም በእጽዋት መናመን ምክንያት ይኖራሉንም ሌላውን ነገር ስለዚህ ነገሮችን ይያጣ ነባር እጽዋቶችም የጠፉ ናቸው አሁን አንድ አንድ ቦታ ላይ ግን መሬት ማገገም ሲጀምር ወይ በሚደረጉ ጥራቶችም ሆነ በሌሎች አጋጣሚዎች በሚሻሻልበት ሰዓት ድሮ የነበሩ እጽዋቶች ማንም ነቅሎ ሳይመጣቸው ፊት እንደጠፉት ተመልሶ የመምጣት አይነት ባሪዎች አይቻለሁ እጽዋቶችን እንደ ሰው እንዴት ነው ሊሰደዱ ይችላሉ የሚለው አባባል አለ ወይንስ ምንድነው በስለ ያሉት እንግዲህ ያገራችንን የደን ሽፋን ስናይ እንግዲህ በተለይ ከፍተኛው የደኑ እንግዲህ ያገራችን የተፈጠሩ ደን ሽፋን ከ100 አመት በፊት ወደ 40% የቆዳ ሽፋን የተፈጠሩ ደኑ የሸፈነ ነበር ከዚያ በኋላ እንግዲህ የህزب ቁጥር መብዛት የህزب ቁጥር መብዛት በተለይ የህزب ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ደኑን ለተለያየ አገልግሎት መመንጠፍ ተጀመረ አንደኛ የህزب ቁጥር በሚጨምርበት ጊዜ ከፍተኛ አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ በተለይ 80 ከ80 እስከ 80 5% የሚሆነው አርሶ አደር ስለሆነ የኑሮ በተለይ ያርሶ አደሩ ኑሮ የተመሰረተው ብዙ ጊዜ በግብርና ላይ ነው በግብርና ላይ ማለት ምንድነው በሰብል ማምረትና በእንስሳት እርባታ ላይ ነው ስለዚህ የህዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር ከበከፍተኛ ደረጃ ያፈረ የመሬት ፍላጎትን አስከተለ ከማለት ተጨማሪ የርሻ ቦታ ለማግኘት ሲባል ይሄ ተጨማሪ የርሻ ቦታው ደግሞ በተለይ አብዛኛው ያገራችን ግብርና በተለይ ኋላ ቀር አስተራረስ ዘዴ የተመሰረተ ስለሆነ በተለይ ምርትና ምርታማነቱ ዝቅተኛ ስለሆነ 
አብዛኛው አርሶ አደራችን ምርትና ምርታማነቱ የሚጨምረው በተለይ የመሬትን መሬትን በማስፋፋት ነው ይሄ መሬት በማስፋፋት ደግሞ የመጣው አብዛኛው ነገር በደኑን በመማንጠር ነው ይሄ በተለይ ከፍተኛ የሆነ የደን መማንጠርን አስከትሏል ማለት ነው ሌላው ደግሞ አብዛኛው ነገር ያገራችን ለምሳሌ ለማገዶ ለቤት መስሪያ ለንስሳት ለይብን በግብርናው ዘርፍ እናይም አብዛኛው ነገር ይብን የግብርና መሳሪያዎቻችን መፈርና ቀንበር ብዙ ጊዜ ከደንሽ እና ይሄ ሁሉ በአጠቃላይ ተዳምሮ የደን የተፈጠሩ ደን ይዞታችን በዝቅተኛ ደረጃ ወደ 3% ዝቅ አድርጎታል ማለት ነው። እነዚህ እነዚህ ሆነው በአጠቃላይ በሌላ መልኩ ደግሞ አሁን እንግዲህ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ብዙ ጊዜ ለብዙ አመታት ኢትዮጵያ ያለውን ደን سنጠቀም ነው ማለት سنጠፋው ነው የነበር ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ የነበረን ደን በማጣታችን አገራችንን ብዙ ዋጋዎችን አስከፍሏታል ለምሳሌ ተደጋጋሚ የሆነ በራህማነት መከሰት የድርቅ አደጋ ያፈር ለምነት መሟጣት እና ብዙ ችግሮችን አስከተላ ከተወሰነ ጊዜ አመታት በኋላ ያለውን ደን ለመመለስ የተለያዩ ጥረቶች ተደርገዋል የተለያዩ ጥረቶች ከተደረጉት አንዱ ምንድነው እዚህ የተራቆተ ደን መትከል ነው ሁለተኛው ግን እዚህ የተራቆቱ በተለይም ደግሞ ከደን እና ከንስሳት እነዚህ ለርሻና ለተለያዩ አገልግሎት የማይሰጡ መሬቶችን ከንስሳት እና ከሰው ንከኪ በመከለል እንዲያገግሙ ማድረግ ነው እነዚህን እንዲያገግሙ በመናደርግበት ጊዜ አንደኛ በተለይ እነዚህ የተፈጠሩ ደኖች በሚኖሩበት ጊዜ ዘሮቻቸው ወደ አፈር ወደ አፈር የውስጥ ለረጅም አመታት ተቀውሮ የመቆየት እድል አለ ይህ በአፈር ውስጥ ያለው የዛፍ ዘር ለረጅም አመታት ከተቀውሮ ከቆየ በኋላ ነገሮቹ በተለይም ደግሞ የተስተካከለ ሁኔታ በምና በሚያገኝበት ጊዜ ያ ዘሩ እንደገና የመብቀል በቅሎ እንደገና ወደ ደን የመመለስ ነገር አለ ስለዚህ ያ ደን አንደኛ ስለዚህ በአፈር ውስጥ ከንስሳትና ከሰው ንክኪ ደኖችን በመንከለልበት ጊዜ ደኑ ራሱን የመመለስ ሁኔታ በሁለት ነገሮች ለናይው ይችላል አንደኛ በዚያ በአፈር ውስጥ ተቀውሮ ያለው ዘር እንግዲህ እንግዲህ ቪያብል ወይም ጤነኛ ያልሞተ ከሆነ ራሱን የመተካት እድል ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ያኛው ደኑ በሚያገገምበት ጊዜ አንደኛ ያኛው ደኖች በሚኖሩበት ጊዜ ምንድነው ያፈርስ በዝናብ በሚዘንበት ጊዜ ያፈርስ እድገትን ይጨምራል ያፈር የውሃ ስርገት ማለት ነው ባፈር ውስጥ ያ የውሃ ስርገት ሲጨምር ደግሞ እንግዲህ በተለይ ጠፍቶ የነበሩ ምንጮች ወንዞች እንደገና ሊመለሱ ይችላሉ ስለዚህ በደኖችን አንደኛ በመጠበቅ ሁለተኛ ደግሞ የተራቆቱ ደኖችን ከንሰሳትና ከሰው ንክኪ በመንከላከልበት ጊዜ አካባቢው አንደኛ መልሶ እንዲያገግም እናደርጋለን ሁለተኛ በዛ በአካባቢው ጠፍቶ የነበሩ ምንጮች ምክንያቱም የዚህ በመሬት ውስጥ ያለው የውሃ ስርገቱ ስለሚጨምር ግራውንድ ዋተር ቴብል ምንለው ነገር ስለሚጨምር ምንጮቹ ተመልሶ የመምጣት እድል አለ ይሄም ደግሞ በተለያዩ ሀገራችን ክብሮች የታየበት ሁኔታ ነው ለምሳሌ ባለፉት 10 አመታት እንግዲህ ከመምረምር ካነበኳቸው ምሳሌዎች የትግራይን ልምድ ብንወስድ እንኳን ወደ 1.1 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን የተራቆተ ደን ከንሰሳትና ከሰው ንክኪ በመከለል መልሶ እንዲያገግምበት የተደረገ ሁኔታ አለ በተመሳሳይ መልኩ በተለይ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ ከንሰሳትና ከሰው ንክኪ አካባቢያችን ከለለ በተለይ የጠፉ ደኖች ተመልሰው እንዲመጡ እንደገና ደግሞ የጠፉ ምንጮችም እንዲመለሱ የተደረገበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ደኖችን አንደኛ ያለውን ደን በመጠበቅ ሁለተኛ ደግሞ ከንሰሳትና ከሰው ንክኪ በመንከለልበት ጊዜ አንደኛ የጠፉ ይብን የአዋፍ ሊመጡ ይችላሉ የተሰደዱ የዱር እንሰሳትም በአካባቢው መጥተው ያንን አካባቢ ወይም ያን ስራተ ምዳር የመመለስ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው።